ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను డాక్టర్ రాజేశ్రీని ఇవాళ వీడియోలో మనం మన సమాజంలో జరుగుతున్న పరిణామాల వలన యువత చాలా నష్టపోతుంది ఆ నేపథ్యంలో అమ్మాయిలు ముఖ్యంగా ఎక్కువ నష్టపోతున్నారు సో అమ్మాయిల్లో ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడకుండా చక్కటి బాల్యాన్ని చక్కటి కౌ కైశోర దిశ దశ అంటాం అంటే టీనేజ్ అనమాట టీనేజ్లో కూడా చక్కగా హ్యాపీగా ఉంటూ ఇంట్లో వాళ్ళతో కలిసిపోయి ఉంటూ మంచి స్కూల్లో కూడా బాగా చదువుకుని మంచి పేరు వచ్చేలాగా చేసుకోవడం అనేది అమ్మాయిలకు చాలా అవసరం కానీ వారు ఈ ఈ రోజుల్లో చాలా నష్టపోతున్నారు అన్ని రకాలుగానే నష్టపోతున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు సమాజంలో చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి అనమాట దానికి కారణాలు ఏంటి మనం మన యువతని ఎలాగ పెడదారిపోకుండా మంచి అలవాట్లతోటి దేశానికి ఉపయోగకరమైనటువంటి పౌరులు ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేది ఇవాళ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఏంటంటే మెడికల్గాను మనం కొన్ని ఎథిక్స్ ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే మన పెంపకంలో ఉన్నటువంటి లోపాలను కూడా ఒక్కసారి అందరం కూడా అవలోకించుకుని సరి చేసుకోవడానికి ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా కూడా ప్రయత్నించడం అనేది తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ వీడియోని డిజైన్ చేసాం అనమాట ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ నుంచి హైదరాబాద్లో ఒక న్యూస్ చూస్తుంటే చాలా సెన్సేషనల్గా చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితిగా అనిపిస్తుంది అనమాట అది ఎలా అంటే టీనేజ్లో ఉన్నటువంటి ఆడపిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తున్న దశలోనే అంటే ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్లోనే వాళ్ళు పిల్లలతోటి రాంగ్ ట్రాక్లో పడిపోవడం తర్వాత అబ్బాయిలతోటి ఫోన్లు ఎక్కువగా మాట్లాడడం అబ్బాయిలతోటి ఫ్రెండ్షిప్ని హద్దులు మీరి ప్రవర్తించడం వీటన్నిటి మూలాన వాళ్ళ జీవితం నుండు నిండు నూరేళ్ళు జీ భగవంతుడు ప్రసాదించినటువంటి జీవితాన్ని అర్ధాంతరంగా వాళ్ళ జీవితాలు ముగిసిపోతేనే తల్లిదండ్రులను కూడా హత్య చేయడానికి కూడా వెనకాడట్లేదు అమ్మాయిలు అంటే అసలు నిజంగా చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది అనమాట మనకు మామూలుగా మా చిన్నతనంలో పెరిగినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే అమ్మాయి అంటే చాలా అందమైనటువంటి జీవితాన్ని తల్లిదండ్రులతో గడుపుతూ తర్వాత అత్తవారింటికి వెళ్ళి అక్కడ బాధ్యతలు అవన్నీ చూసుకుంటూ ఒక మంచి కుటుంబాన్ని ఏర్పరచుకొని తను తన పిల్లలు తన జీవితం ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండేలాగా జీవించడం అనేది ఆ జనరేషన్లో అలా ఉండేది కానీ ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఏంటంటే పిల్లలకి చాలా అన్నీ కూడా అవసరానికి మించి అన్నీ దొరుకుతున్నాయి చక్కగా బాల్యలు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ శక్తికి మించి అన్నీ కొనిపెడుతున్నారు తర్వాత వాళ్ళకి ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి కూడా శక్తికి మించి ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తున్నారు అలాగే పిల్లలు అడిగిందే తడవుగా పక్కవాడి చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది నాకు లేకపోతే ఎలా నాన్న అని అడిగినందుకు స్మార్ట్ ఫోన్ కూడా కొనిస్తున్నారు స్మార్ట్ ఫోన్ ఒకసారి చేతిలో పడిందంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది అసలు పేరెంట్స్కి అర్థం కావట్లేదు పిల్లలకి టీచర్స్కి అర్థం కావట్లేదు ఏమన్నా కానీ వాళ్ళు సెన్సిటివ్గా ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు వాళ్ళ జీవితాన్ని ఆత్మహత్య రూపంలో బలి చేసుకుంటారా లేకపోతే ఎదురుగా ఉన్న టీచర్నైనా హత్య చేయడానికి వెనకాడట్లేదు తండ్రినైనా హత్య చేయడానికి వెనకాడట్లేదు తల్లిని కూడా హత్య చేయడానికి వెనకాడట్లేదు అంటే సమాజంలో మనం హింస క్రౌర్యం అనేది ఎంత ఎక్కువగా పెరుగుతుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో ముఖ్యంగా ఫేస్బుక్ అని వాట్సాప్ అని తర్వాత నెట్లో అశ్లీలమైన అసహ్యకరమైనటువంటి వీడియోస్ చూడడం తర్వాత వీడియో గేమ్స్ కూడా హింసాత్మకమైనటువంటి వీడియో గేమ్స్ ఎక్కువగా పిల్లలు ఆడడం వల్ల కూడా వాళ్ళల్లో ఒక రకమైనటువంటి మానసిక వైకల్యత అనేది ఎక్కువగా గమనిస్తున్నారు సో ఆ టైంలో వాళ్ళు పేరెంట్స్ ఏదైనా చెప్పినా కూడా రిసీవింగ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండట్లేదు సో ఈ వీడియో గేమ్స్ కూడా ఎక్కువగా అవడం వలన కూడా పిల్లల్లో హింస తర్వాత అసలు మంచి చెడు విచక్షణ అనేది లేకుండా తయారవుతున్నారు అనమాట సో ఇదంతా మెయిన్గా ఈ మధ్య కాలంలో ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్లో సమాజంలో వచ్చినటువంటి పోకడలో వచ్చినటువంటి మార్పులు అనమాట ఒకప్పుడు మేము చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు నావెల్స్లో అమెరికాలో హిప్పీజం ఎక్కువగా ఉంటుంది అక్కడ పిల్లలు చదువుకోకుండా అందరూ కలిసి జట్టుగా ఫామ్ అయ్యి ఎక్కడో ఊరు చివరికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ స్మోక్ చేయడం లేకపోతే ఇవన్నీ ఎడిక్షన్స్ ఉంటాయి కదా మాదక ద్రవ్యాలు ఉపయోగించడం ఎక్కువగా డ్రింక్స్ చేయడం మామూలు తిండి తినకుండా ఇంకా వాటిలో ఒక రకమైన హ్యాల్యూసినేషన్స్లో ఉండడం జరుగుతుంది అనేది మేము కొన్ని నావెల్స్లో కొన్ని బుక్స్లో చదివి ఇలా కూడా ఉంటుందా సొసైటీ అని చాలా అనుకునేవాళ్ళు అనమాట ఇండియా ఇప్పుడు దానికన్నా ఇంకా టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువగా ఉందేమో అనిపిస్తుంది సో అలాంటి కండిషన్లో ఉన్న పిల్లలు వాళ్ళ మానసిక స్థితి ఎలా ఉంటుంది అనేది అసలు ఏమాత్రం ఊహించలేము అనమాట ఎటువంటి హింసకైనా వెనకాడరు ఎటువంటి అత్యాచారానికైనా వెనకాడరు ఏ రకమైనటువంటి సోషల్ క్రైమ్స్ అయినా చేయడానికైనా కూడా అతీతంగా ఉంటారనమాట వాళ్ళు సో అలాంటివి మనం ఇప్పుడే కొంచెం కరెక్ట్ చేసుకోకపోతే 
ముందు ముందు పిల్లలకి ఇంకా మనం సమాజంలో భయంకరమైనటువంటి స్థితిలో పిల్లలు ఉండబోతారేమో అనిపిస్తుంది అనమాట సో మేధావులందరూ కూడా ఇలాంటి విషయాల గురించి కూడా చాలా సెన్సిటివ్గా ఫీల్ అయ్యి ఏ రకంగా సమాజంలో మార్పు తీసుకురావాలి అనేది ఆలోచిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో మనకి అసలు ఎక్కడ జరుగుతుంది పొరపాటు అనేది మనం ఏమైనా సరిదిద్దుకోవడానికి అవకాశం ఉంటే మనస్ఫూర్తిగా ఓపెన్గా ఇది నా తప్పు అని ఎవరికి వాళ్ళు తెలుసుకుని సరిదిద్దుకోగలిగితే కనీసం కొంతమంది అన్నా మనం మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కొంతమంది అయినా సమాజంలో మంచివారిగా మిగలడానికి అవకాశం ఉంది సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే తల్లులు పిల్లల గురించి ఎక్కువ అటెన్షన్ పే చేయలేకపోవడం అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ తండ్రులు కూడా ఉద్యోగం అయిపోయాక వెంటనే ఇంటికి వచ్చేసేసి ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయడం అనేది కుటుంబ బంధాలను పెంచుకోకుండా పెరుగుతున్నటువంటి ఆర్థిక అవసరాల కోసం ఎక్కువగా ఉద్యోగాల్లో ఉండడం లేదంటే పగలంత కష్టపడినంత రిలాక్స్ అయిపోవాలని మధ్యానికి బానిసేయో లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ తోటి టైం పాస్ ఏవో అలాగా టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం వలన పిల్లల్లో ఒంటరితనం అనేది వస్తుంది పిల్లలు అనేది ఎక్కడి నుంచో రారు పిల్లలు బంగారు అసలు అందులో బంగారు బాలలు అనమాట అందులో ఏమాత్రం డౌట్ లేదు ప్రతి పిల్లవాడు నిజంగా బంగారమే కానీ మనంలోనే ఎక్కడ పెంపకంలోనో వాళ్ళకి అలవాట్లు చేయడంలోనో లేకపోతే వాళ్ళకి ఎథిక్స్ కరెక్ట్గా నేర్పించకపోవడం వలన ఎక్కడో చిన్న లింక్ అనేది మిస్ అవుతుంది అనమాట సో ఏం జరిగినా కానీ పిల్లల్లో మార్పు వస్తుందంటే తల్లిదండ్రులే ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ తర్వాత చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలు చుట్టూ ఉన్న సమాజం కూడా పిల్లలలో హింసాత్మక ద్రో ధోరణి పెరగడానికి ఎక్కువ అయి ఉంది సో తల్లులు ఇదివరకు ఏంటంటే పిల్లలు నాలుగింటికి స్కూల్ నుంచి వచ్చేసేవాళ్ళు అప్పటి నుంచి తల్లుల సంరక్షణలో ఉండేవాళ్ళు చదువుకున్న తిన్నా ఆటలాడుకున్న ఏదైనా తల్లుల సంరక్షణలో జరిగేది కానీ ఇప్పుడు పెరుగుతున్న ఆర్థిక అవసరాల దృష్ట్యా తల్లులు కూడా ఎక్కువ మంది ఉద్యోగాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు సో పిల్లలకి ఆదరాబాదులో ఏదో పెట్టేసి బాక్స్లో పెట్టేసి స్పందించేస్తున్నారు ఆ స్కూల్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది వాళ్ళకి తెలియట్లేదు తల్లులు అలసిపోయి రాత్రిపూట తొమ్మిదింటికి పదింటికి ఇంటికి వచ్చేసరికి పిల్లల్లో విపరీతమైన ఒంటరితనం అనేది ఎక్కువ ఫీల్ అవుతున్నారు సో ఈ చదువు ఒత్తిడి ఒక కారణమైతే తర్వాత ఒంటరితనం పెరుగుతున్న ఒంటరితనం వలన కూడా వాళ్ళు ఎవరన్నా కొంచెం ఎర్ర చూపుతూ ఉంటాం కదా కొంచెం చాక్లెట్ ఇచ్చినా వాళ్ళు చాలా ఇంప్రెస్ అయిపోతున్నారు ఇంకొంచెం రెండు మూడు కళ్ళు వల్లి కబుర్లు చెప్పినా కానీ ఇంప్రెస్ అయిపోతున్నారు సో ఇలాంటి కోసం మానవ మృగాలు చాలామంది మన చుట్టూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ పిల్లల్ని ఆకట్టుకుంటున్నారు వశపరుచుకుంటున్నారు తర్వాత వాళ్ళని ఇంకా ఈ ఈ సెల్ ఫోన్స్ ఈ అడిక్షన్స్ ఈ వీడియోస్ వీటన్నిటిలో కలిపి ఇంకా బంధించేసి వాళ్ళని ఇంకా హింసాధోరణి కూడా పెరిగేలాగా చేస్తున్నారు అనమాట దాని వలన వాళ్ళలో తలెత్తినటువంటి ఒంటరితనం నుంచి మొదలై అది హింసాత్మక ధోరణికి మారిపోతుంది అది ఆ హింసాత్మక ధోరణి ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుందంటే తల్లి తండ్రి అంటే మనకి దైవ స్వరూపం గురువు అంటే అంతకన్నా దైవ స్వరూపం సో ఆ ముగ్గురిని కూడా ఏం చేయడానికైనా కూడా వాళ్ళు వెనకాడట్లేదు అంటే హత్య చేయడానికైనా వెనకాడట్లేదు ఎలాంటి మిస్బిహేవ్స్ చేయడానికైనా వెనకాడట్లేదు అనమాట సో మనకు సమాజంలో తల్లి తండ్రి గురువు అనేది దైవం అనేది మనకి మన భారతీయ సాంప్రదాయంలో చెప్పబడింది ముగ్గురు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ రోల్స్ సరిగ్గా పిల్లలతోటి ఎక్కువగా ఉండలేక ఉండలేకపోవడం వలన వాళ్ళల్లో చదువు ఒత్తిడి వలన ఒంటరితనం వలన పిల్లల్లో ఒక రకమైనటువంటి ఈ కాంప్లెక్సెస్ అన్ని కలిపి చివరికి అల్టిమేట్గా హింసాత్మక ధోరణిలోకి మారుతుంది ఇలాంటి పిల్లలు ఏంటంటే జనరల్గా ఆడపిల్లలు అయితే ఎవరో ఒకళ్ళ మాటల్లో పడిపోతారు వాడు రమ్మంటే సిటీకి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారు వాడు అక్కడ వాళ్ళని వదిలేసేసి రైల్వే స్టేషన్లో వదిలేసేసి వెళ్ళిపోతారు లేదా వాళ్ళని బ్రోతల్ హౌస్కి అమ్మేయడం జరుగుతుంది లేదా ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి అబ్బాయిలు వాళ్ళ అమ్మాయి జీవితం నాశనం చేయడం జరుగుతుంది ఏదైనా కానీ మన సమాజంలో ఒక సూక్తి ఉంది కదా ముళ్ళు వచ్చి అటాక్ మీద పడ్డా అటాక్ వచ్చి ముళ్ళు మీద పడ్డా కానీ అల్టిమేట్గా నష్టపోయేది అమ్మాయిలే కొంతమంది అబ్బాయిలు కూడా హత్యలు చేసి పోలీసులు చిక్కి జీవితం అంతా కూడా ఇలాగ జైల్లో ఉంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఏదైనా యువత అనేది ఇలాగ పెడత్రవ పెట్టి ఇలాగ నాశనం అయిపోతే ఇంకా దేశానికి మనకి అసలు సౌభాగ్యం అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆరోగ్యపరంగా నష్టపోతున్నాం ఆర్థికపరంగా చాలా నష్టపోతున్నాం అలాగే మనకు బలమైనటువంటి మన దేశానికి బలం యువత సో యువతను కూడా మనం ఇలాగ మిస్బిహేవియర్స్ మెథడ్స్లో మనం మిస్ అవ్వడం వల్ల దేశానికి ఏమాత్రం ముందు ముందు ఇంకా సౌభాగ్యం అనేది లేకుండా దేశానికి బలం వెన్నుముఖ అనేది లేకుండా అయిపోతుంది అనమాట సో ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు టీచర్స్ కూడా పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పేసేసి వాళ్ళని ఒత్తిడికి గురి చేసి వాళ్ళ నుంచి ర్యాంక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం ఒక్కటే కాకుండా వారంలో మంచి మోరల్స్ మంచి ఎథిక్స్ మంచి బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ మంచి 
కల్చర్ మంచి హెల్త్ ప్లానింగ్ మంచి మైండ్ కూడా ఎప్పుడు కూడా హ్యాపీగా ఉండేలాగా వాళ్ళకి రోల్ మోడల్స్గా కొంతమందిని ఒకప్పుడు అందరూ కూడా చదివేటప్పుడు గాంధీజీ అంటే ఒక రోల్ మోడల్ లేకపోతే సుభాష్ చంద్రబోస్ అంటే ఒక రోల్ మోడల్ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి అంటే ఒక రోల్ మోడల్ ఇలాంటి వాళ్ళని పెట్టుకుని ఆ దాంతో వీళ్ళల్లో మైండ్ సెట్ అనేది ఉండేది వాళ్ళ వాళ్ళకన్నా ఇంకొక గొప్ప వాళ్ళు అవ్వాలి దేశానికి ఉపయోగపడేలాగా అబ్దుల్ కలాం గారిలాగా ఒక మంచి పౌరుడిగా తయారవ్వాలనేటువంటిది ఒక సంకల్పం అనేది ఆటోమేటిక్గా గురువులు కలిగించగలిగేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడున్న ఈ సిలబస్ మార్కులు తర్వాత ఈ కొలమానాలతోటి మార్కులు ర్యాంకులు కొలమానాలు వీటిల్లో పడిపోయి మాస్టర్స్ కూడా బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎథిక్స్ అన్నీ మర్చిపోయి వాళ్ళల్లోనే మానవ మృగాలు ఎంతోమందిని చూస్తున్నాం చదువులు ఒకటే కొలమానంగా ఫీల్ అవుతున్నారు కాబట్టి పిల్లలకి ఆ ఒత్తిడి ఎక్కువైపోతుంది సో పిల్లలతోటి మాస్టర్స్ కూడా క్లోజ్గా ఉండడం అనేది మంచిగా వాళ్ళలో ఒక మంచి పౌరును తయారు చేయడంలో మాస్టర్ రోల్ చాలా ప్రధానమైంది ఎందుకంటే పిల్లలు తల్లి తండ్రి చెప్పిన పాయింట్స్ కూడా గురువు చెప్తే ఏ పాయింట్ అయినా సరే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సో మెయిన్ రోల్ స్కూల్ నుంచే స్టార్ట్ అవ్వాలి చదువు ఒక్కటే కాదు మనకు కావాల్సింది అండ్ మన భారతీయ సాంప్రదాయంలో విద్య అంటే విజ్ఞానానికి సంబంధించింది ఒక పురాణాలు భారత భారతీయ భారతం గురించి మహాభారతం గురించి తెలుసుకోవడం మనకు విజ్ఞానమే రామాయణం గురించి తెలుసుకోవడం విజ్ఞానమే సో ఇలాంటివన్నీ మనం మర్చిపోయి మార్కులకి కొలమానానికి ర్యాంకులకి కొలమానాలు పెట్టుకుని పిల్లల జీవితాలని అలాగా మనం అక్కడికే సమిధులుగా చేస్తున్నామేమో అనేది ఒకసారి ఆలోచించాలి మేధావులు అలాగే దాంతోపాటుగా వాళ్ళకి మంచి బేసిక్ మోరల్స్ ఎలా అలవాటు చేయాలనేది కూడా ఒకసారి మళ్ళీ అందరూ ఆలోచించాలి మేము చిన్నప్పుడైతే భారతదేశం నా మాతృభూమి భారతీయులు అందరు నా సహోదరులు అని చెప్పేసి అందరం కూడా క్లాస్ ముందు స్కూల్లో ప్రేయర్ టైంలో ఇది ప్లెడ్జ్ అనేది చదవడం అనేది ఒక మంచి అలవాటు ఉండేది ఇప్పటి స్కూల్స్లో ప్లే గ్రౌండ్స్ లేవు సో అలాంటి మో పిల్లల చేత అవి చదివించడం లేదు కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళలో ఆ సంకల్పం అనేది లేదు తర్వాత తల్లిదండ్రికి కూడా డబ్బు గురించి ఆర్థిక దాని గురించి బిజినెస్ గురించి లేకపోతే పేరు గురించి ఇలాగ వాళ్ళు డైవర్ట్ అయిపోయి వాళ్ళ వాళ్ళ సెల్ఫ్ ఆనందంలో పడిపోయి పిల్లల్ని పెంపకం అనేది పని వాళ్ళ మీద వదిలేయడం కానీ లేకపోతే వాళ్ళని ఒంటరిగా ఇంట్లో వదిలేయడం కానీ లేకపోతే పెద్దవాళ్ళ వదిల వదిలేయడం కానీ ఇవన్నీ చేయడం వలన పిల్లలకి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం మిస్ అవ్వడం వల్ల పిల్లల్లో విపరీతమైనటువంటి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది పిల్లల్లో ఒంటరితనం కూడా పెరుగుతుంది దానివల్ల వాళ్ళలో క్రిమినల్ థాట్స్ రావడానికి కానీ ఎవరన్నా సరే కొంచెం ఆశ పెడితే వాళ్ళు పడిపోవడం ట్రాప్ అయిపోవడం కానీ జరుగుతుంది అనమాట సో సెల్ ఫోన్స్ కొనిచ్చేసేసి ఖరీదైన సామాన్లు కొనిచ్చేసి మన బాధ్యత అయిపోయిందని చెప్పేసి తల్లిదండ్రులు అనుకుంటున్నారు కానీ పిల్లలు వాళ్ళు ఏం చూస్తున్నారు ఇంటర్నెట్లో అనేది కూడా మన తల్లిదండ్రులు ఎవరు గమనించట్లేదు సో ఇవన్నీ కూడా మన సమాజంలో ఉన్నటువంటి దుష్పరిణామాలు అనమాట దుష్ఫలితాలు వాటి దుష్ఫలితాలు ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాం సో ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ చేసుకుని పిల్లలు అనేది భగవంతుడు ప్రసాదించినటువంటి ఒక వరం అలాగే పిల్లలు ప్రతి పిల్లవాడు బంగారు బాబే వాళ్ళని మనం చక్కగా తయారు చేసుకుని దేశానికి ఉపయోగపడేలాగా ఒక మంచి పౌరునిగా తయారు చేయడం అనేది తల్లిదండ్రులుగా తల్లిదండ్రుల బాధ్యత తల్లిదండ్రుల ధర్మం అలాగే గురువులకు కూడా అదొక ధర్మం సో సమాజం కూడా పక్క పిల్లవాడు ఎలా నడుస్తున్నాడు ఏంటనేది గమనించి సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాడిని మార్చడానికి ఏ రకంగా ప్రయత్నం చేయాలనేది కూడా ఒక ఆలోచన అనేది ఉంటే కొంతవరకు సమాజం ఇంత పాడవకుండా ఉంటుంది నా బిజినెస్ నా గోల అవన్నీ నాకెందుకు నిజంగానే ఒకరి దాంట్లో ఒకరు ఇంటర్ఫీర్ అయ్యే రోజులు కూడా కాదు కానీ ఒక అందరూ కూడా కలిసి ఒక పిల్లవాడిని బాగు చేయడంలో ప్రయత్నం చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అలాగే సైకాలజిస్టులు మంచి రోల్ ప్లే ప్లే చేసి వాళ్ళల్లో సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్స్ చేసి కొన్ని సజెషన్స్ ఇచ్చి డెఫినెట్గా వాళ్ళలో మంచి మార్పులు తీసుకురావచ్చు అలాగే జైల్స్లో కూడా జైల్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ అల్టిమేట్గా జైల్కి వెళ్తారు కాబట్టి జైల్లో కూడా వాళ్ళల్లో మంచి పరిణామాలు వచ్చేలాగా యోగా ప్రాణాయామ ఆరోగ్యకరమైనటువంటి దినచర్య తర్వాత సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ సైకోథెరపీస్ ఆయుర్వేద చికిత్సలు అయినటువంటి ధారా చికిత్స ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం యాడ్ చేసుకుంటే కనుక పిల్లలందరూ కూడా డెఫినెట్గా ఆల్రెడీ తప్పులు చేసిన పిల్లల్ని కూడా మనం మంచిగా మార్చవచ్చు దానికి ముందుగా ఏంటంటే పిల్లలు మంచి దారిలో పయనించేలాగా తల్లిదండ్రులు గురువులు వాళ్ళ జీవిత ధర్మం అది అనేది గుర్తుపెట్టుకుని పిల్లలతోటి సాన్నిహిత్యంగా ఉంటూ వాళ్ళకి ఒంటరితనం ఒత్తిడి లేకుండా చూసుకుంటే ప్రతి పిల్లవాడు దేశానికి వెన్నెముక అవుతాడు పిల్లల ఆరోగ్యం మనకు బలం పిల్లల ఔన్నత్యం మానసిక ఔన్నత్యం మన దేశానికి సౌభాగ్యం మరో మంచి వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ థ్యాంక్ యూ